హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు డయాబెటీస్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారనమాట అసలు డయాబెటీస్ గురించి చాలామందికి చాలా అపోహలు ఇంకా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ క్లియర్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువగా వూండ్స్ అయ్యి కాళ్ళకి కానివ్వండి పాదాలకు కానివ్వండి పుండ్లు పడిపోయి యాంపిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి శ్రీనివాసరావు గారు అవి జరగకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో అసలు అది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ చాలామంది మీరు కూడా చూసే ఉంటారు షుగర్తో బాధపడే వాళ్ళు అలా యాంపిటేట్ అయిపోయి పాపం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడటం ఆ వాటన్నిటినీ మనం నియంత్రించవచ్చు అది ఎలాగో డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే ఇప్పుడు కామన్గా ప్రతి ఇంట్లో ఒక షుగర్ పేషెంట్ ఉంటున్నారు వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ బీపీ షుగర్ రెగ్యులర్ ఫ్రెండ్స్ లాగా వింటూ ఉంటున్నాం మనం సో అలా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ పాపం కొంచెం నడిచినా కూడా అలసిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఏమి చేయలేరు చెయ్యాలి అనుకున్నా కూడా లెథార్జిక్గానే ఉంటారు నీరసం వస్తుంది సో వీటన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రివర్ట్ బ్యాక్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం కదా మ్యామ్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్ అండ్ డూ సంథింగ్ దెన్ మళ్ళీ వేరే మెడికల్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి మనం కొంతమందికి ఆర్థరైటిస్ ఉంటుంది సమ్ పీపుల్ ఆర్ మార్బిడ్లీ ఒబ్బెస్ ఒబ్బెసిటీ చాలా ఉంటుంది వాళ్ళ విఎంఐ ఫార్టీ వరకు వెళ్ళిపోతాయి సో అవి కరెక్ట్ చేసేసి ఈ ఆర్థరైటిస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఒక మొబిలిటీ అంటాము యూ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఫర్ దెమ్ దెన్ దే స్టార్ట్ స్లోలీ వాకింగ్ అండ్ గివ్ దెమ్ ప్రాపర్ డైటరీ అడ్వైస్ ప్రాపర్ మెడికల్ అడ్వైస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాలో ఇన్ ప్లేస్ స్లోలీ స్లోలీ ఎస్ అయితే మీరు అన్నట్టు దేర్ కెన్ బి వన్ ఎక్సెప్షన్ అదర్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎస్ అట్లీస్ట్ మీరు మీరు చెప్పేది ఆల్రెడీ డయాగ్నోస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పేషెంట్స్ని పక్కన పెడితే యంగ్స్టర్స్ ఆర్ న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ పేషెంట్స్ వాళ్ళని మాత్రం మనం ఎస్ వీ కెన్ కంట్రోల్ దెమ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ కెన్ రివర్ట్ ఆల్సో రివర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ మ్యాజికల్ వర్డ్ ఏం కాదు పేషెంట్ ఇఫ్ ఈస్ సిన్సియర్ అబౌట్ హిజ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ and his exercise regime and if he is keeping his weight under control yes those kind of people wala medicine requirement taggipothundi chaala mattuku taggipothundi okay the only one tablet a day untundi okay adi kuda kodru rojul tarvata if they are focused enough manam stop cheyochu wow wonderful mari alanti time lo ipudu unna sugar patients enduku inka perigipothunnaru manam revert cheyagalugutunnam kada revert cheyagalugutunna appudu percentage taggali kada ఇక్కడ ప ఇప్పుడు మనం వీ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫెంటాస్టిక్ టైమ్స్ ఇప్పుడు మనకు డయాగ్నోస్టిక్ మెటీరియల్స్ కూడా చాలా వచ్చేసినాయి అండ్ ట్రీట్మెంట్ వైజ్ కూడా వచ్చింది అండ్ యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్స్ హూ కెన్ గైడ్ యూ హౌ టు గో అబౌట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద పేషెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సో ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా యూ వాంట్ రిజల్ట్స్ వితౌట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఐ వాంట్ నేను తినాలి వాళ్ళు తింటుండ్రు వీళ్ళు తింటుండ్రు తినాలి కానీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉండాలి అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది వన్స్ యూ డిసైడ్ ఇవన్నీ నేను తినకూడదు మై బాడీ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ ఐఎమ్ పూలింగ్ అప్ షుగర్ ఇన్ మై బ్లడ్ అనుకున్నప్పుడు అది మానేసినప్పుడు స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనము డెఫినెట్లీ వీ కెన్ కంట్రోల్ పీపుల్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ వీ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ టు గైడ్ యూ మ్యామ్ మేము అందరికీ మంచి అడ్వైజే ఇస్తాము హండ్రెడ్ పీపుల్ కమ్ టు మీ ఐ సీ అబౌట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పీపుల్ ఇన్ అంటే ఐ గివ్ దెమ్ ద సేమ్ అడ్వైజ్ ఎవ్రీబడి ఆ థర్టీ ఫార్టీ లో టెన్ పీపుల్ కమ్ బ్యాక్ విత్ కంట్రోల్ షుగర్ థర్టీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ కంట్రోల్ వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ అడ్వైజ్ సేమ్ అయినప్పుడు మెడిసిన్ సేమ్ అయినప్పుడు సో ఇక్కడ మీరు రిజల్ట్ సేమ్ అవ్వదు బట్ ఎందుకంటే మనం డాక్టర్తో కూర్చునేది పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లోజ్ టు ద డాక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేస్తే యూ విల్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ విత్ డాక్టర్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంట్రోల్ కాదు షుగర్ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇచ్చిన అడ్వైజ్ మీరు ఇంట్లో పాటిస్తున్నారా లేదా దాన్ని బట్టి మీకు కంట్రోల్ అవుతాం సో ట్రూ అండి సో దీంట్లో ఎందుకు కంట్రోల్ అవుతలేదు అనే దానికి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో డాక్టర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫిజిషియన్ ఫ్యాక్టర్స్ పక్కన పెడితే మెడికల్ అంటే ఫార్మకాలజీ ఫ్యాక్టర్స్
as a society culturally we are very disciplined eaters eppudaithe ee western junk ochi mana plate lo padindo mana eating habits paadai poyinayi true and you tell me 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 the last one week lo me food habits meer naaku cheppandi did you have any one meal without junk custom kada at least one of chips aina tintu unta and oka oh, sari oka oh, coke betukuntamu oh. oka okay, kentucky fried okati but sorry i don't mean to <laughs> you have junk lekunda meer oka meal tinuntara ee last one week lo yeah custom chaala custom edo okati mana anukokundane mana food la include aipothu mana eating plate corrupt aipoyindi avunu oh, no. so atlant situation lo how can you say that uh, my sugars have to be controlled and all correct and so true but there are some patients you will be so surprised so they are so well behaved in terms of food and uh, exercise వాళ్ళకి మనము స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు ఒక టూ త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టినట్టయితే నవ్ దే హ్యావ్ కమ్ డౌన్ టు వన్ ట్యాబ్లెట్ ఓకే అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ మెయింటైన్ ద షుగర్స్ దే ఆర్ వెరీ హెల్దీ అండ్ ఇప్పుడు దే ఆర్ మోర్ హెల్దియర్ దాన్ ద డయాబెటిక్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ మోర్ యాక్టివ్ ఎకనామికలీ ప్రొడక్టివ్ సోషలీ యాక్టివ్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మ్యామ్ దీంట్లో మ్యాజిక్ ఏం లేదు షుగర్ కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు డాక్టర్తో మూడు ఏళ్ళు కూర్చున్నా కూడా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటే కూర్చున్నా కూడా కంట్రోల్ కాదు అంటే అన్లెస్ యూ స్టార్ట్ ఎస్ యూ చేంజ్ చేంజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మిగతా బాడీ పార్ట్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్స్ అ ఫంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యేదంతా ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ మూలాన్ని ఏమవుతుందంటే ఈ షుగర్ పేషెంట్స్కి రక్తం గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువైపోతుంది ఇట్స్ ప్రో థ్రాంబాటిక్ ప్రో కోఆగులెంట్ స్టేట్ అంటారు అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్ కెన్ క్లాట్ ఇన్ ద ఆర్టరీస్ ఇప్పుడు మనము మన ఒక హార్ట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే హార్ట్ని మనం ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా దాని ట్రంక్ లాగా మొదల్లాగా తీసుకుంటే మిగతా ఆర్టరీస్ అన్ని బ్రాంచెస్ మీరు తీసుకుంటే ఇది ఇక్కడి నుంచి కొమ్మలు వస్తాయి కొమ్మల నుంచి చిన్న కొమ్మలు వస్తాయి చిన్న కొమ్మల నుంచి ఇంకా చిన్న కొమ్మలు వస్తాయి లాస్ట్కి మన లీవ్స్ దగ్గర పోయేటప్పుడు ఆకులు దగ్గర పోయేటప్పుడు ఆ ట్రీ మొదలు అనేది ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది సో సో ఆర్టీరియల్ ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్ కూడా అంతే హార్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే మనకు అయోటా వస్తుంది తర్వాత లార్జర్ ఆర్టరీస్ మీడియం సైజ్ ఆర్టరీస్ స్మాలర్ ఆర్టరీస్ లాస్ట్కి వచ్చి మైక్రో ఆర్టరీస్ ఉంటాయి మైక్రో వ్యాస్కులర్ లెవెల్ అంటాము ఈ బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది ఆ చిన్న మైక్రోవాస్కులర్ లెవెల్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దైజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అది లాస్ట్ మీకు మైక్రోవాస్కులర్ లెవెల్లో ఎంత ఉంటుంది అది దాని సైజ్ ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది అంటే అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దాంట్లో నుంచి ఒక్క ఆర్బీసీ మాత్రం పోగలుగుతుంది లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ దట్ ఈస్ అన్ అజంప్షన్ అది బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఆర్బీ ఆర్బీసీ పోయినప్పుడు సి మనకి ఆర్బీసీస్ వర్క్ ఏంటంటే to pro- give glucose and oxygen to the tissues or mm. the cells so adi block aipoyinappudu aa aaku ki energy botaledu oxygen botaledu it will start getting damaged aa mm. damage e manaku choopu mandagistadi kidneys lo problem vastadi kaalallo mantalu lestai heart lo blocks aitayi ivanni silent ga jarugutu untayi eppudaithe edana disease mulana trauma antamo it can be a ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఆర్ మెంటల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ అయిపోతుందో డిమాండ్ ఫర్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువైనప్పుడు హార్ట్ రేట్ ఎక్కువైనప్పుడు దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ ద సింటమ్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ పెయిన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కానీ అండి వస్తున్నాయి సో అప్పటి వరకు దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సైలెంట్గా పోతూ ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ ఇవన్నీ మనం రివర్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఈస్ షుగర్ కంట్రోల్ షుగర్ కంట్రోల్ కావాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఈస్ పేషెంట్ హ్యాస్ టు బి డిసిప్లిన్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ అగే అందుకే మనం ఇప్పటి వరకు అదే మాట్లాడుకున్నాం ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ విత్ ద పేషెంట్ కరెక్ట్ మీరు కాదు మ్యామ్ యు విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ నా దగ్గర చాలా మంది వస్తారు కదా ద మూమెంట్ యు టెల్ దెమ్ నాట్ టు ఈట్ దిస్ నాట్ టు ఈట్ దట్ నాట్ టు ఈట్ దిస్ దే గోయింగ్ టు కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెసివ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతా తినకూడదా తినకపోతే ఎట్లా ఏం కాదు తినకపోతే మ్యామ్ డయాబెటీస్ లో యాజ్ అ హ్యూమన్ రెగ్యులర్ యాజ్ అ నార్మల్ పీపుల్ సి మనకి అవసరం ఇంత ఆశ ఇంత అవసరానికి ఆశకి ఫుడ్ విషయంలోనే తీసుకుందాం వేరే ఏమంటలేను అవసరం ఇంత ఆశ ఇంత 
ఈ డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకుంటే మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది సింపుల్ లాజిక్ ఆ సోచ్కే దిక్కి ఎంత మీకు రెండు రొట్టెలు చాలు మ్యామ్ రెండు రొట్టెలు చాలు ఒక కప్పు రైస్ చాలు ఒక కప్పు రైస్ చాలు మీరు ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ హర్ బీన్ టు ఎనీ హాస్పిటల్స్ ఆర్ హెల్త్ సెంటర్స్ వాళ్ళు మీకు మీల్ ఇచ్చినప్పుడు డిడ్ యూ సీ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మీల్ దగ్గర అది చూస్తేనే ఇంకా ఆకలి పెరుగుతుంది అంత తక్కువ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై యువర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ మీ డాక్టర్స్ ఆర్డర్ పంపిస్తే దే సెండ్ దట్ ఇట్లా కండిషన్ ఇట్లా ఉంది హైట్ ఇట్లా ఉంది వెయిట్ ఇట్లా ఉంది దే ప్రిపేర్ ఎ డైట్ చాట్ అండ్ మీకు ఒక పూటకి ఎంత కావాలనేది వాళ్ళు ఇస్తారు అంటే మీకు కావాల్సింది అంతే కరెక్ట్ కానీ మనం అది వదిలేసి ఎంబటే పక్కన బావర్చికో ప్యారడైజ్కి పోయి ఫినిష్ చేసేసి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఫినిష్ చేసి వస్తాం సి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇందాక మనం మాట్లాడినప్పుడు ఓన్లీ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ డే ఫర్ అ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మోడరేట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ డెస్క్ జాబ్కి ఇఫ్ యూ సంబడి ఈజ్ డూయింగ్ ఎ మాన్యువల్ వర్క్ ఈ బరువులు మోస్తూ ఉంటారు దే డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దే నీ లిటిల్ మోర్ దాన్ దాట్ వాళ్ళు తిన్నా ఓకే ఓకే బట్ మనం డే అంతా వీ వీ సీట్ అండర్ ద ఏసీ వీ కీప్ యూజింగ్ ఓన్లీ ద పెన్ అండ్ కీప్ టాకింగ్ అండ్ యూ అండ్ అప్ ఈటింగ్ సో మచ్ ఇట్స్ ఇస్ బ్యాడ్ కదా చాలా బ్యాడ్ అయితే సో అవసరం ఇంత ఆశ ఇంత అవసరానికి ఆశకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ దగ్గర పోయే అవసరం సార్ ఒక చిన్న డౌట్ అండి ఇప్పుడు డయాబెటీస్ వచ్చిన వారికి పెయిన్ తెలీదు అంటారు కదా అది ఎందుకు ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా మేడం న్యూరోపతి నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆర్టరీస్లో బ్లాక్ ఉన్నట్టే నర్వ్స్లో కూడా నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది నర్వ్కి సెన్సేషన్ పోతుంది లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్స్ ఓకే లాబ్స్ అంటాము లాస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ సెన్సేషన్స్ మనకి ఆ స్పర్శ తెలీదు ముళ్ళు ముళ్ళు మీద కాలు పెట్టిన నిప్పు కణం మీద కాలు పెట్టిన ఏదైనా రాయి మీద కాలు పెట్టిన వాళ్ళకి స్పర్శ తెలియదు వాళ్ళు నొప్పి ఉండదు అందుకని ఈ డయాబెటీస్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది పెయిన్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ విచ్ నో బడీ వాంట్స్ బట్ పెయిన్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ మీరు ఒక ముళ్ళు మీద కాలు పెట్టినప్పుడు నొప్పి అయింది అనుకోండి లాగేస్తారు దట్ ఈస్ పెయిన్ యువర్ పెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ వీళ్ళకి ఏమైతుంది ఆ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్స్ అయినప్పుడు ఆ ముళ్ళు మీద పెట్టేస్తారు ముళ్ళు కాళ్ళలో గుచ్చుకుంటుంది ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇల్లంతా తిరుగుతూ ఉంటారు అది ఎప్పుడైతే సెప్టిక్ అయ్యి బ్లీడ్ అయ్యి వాళ్ళు నడుస్తున్న దారి అంతా మరకలు పడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు సంబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ విల్ రియలైజ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అప్పటి దాకా ఈ టూడ్ హవ్ గాన్ ఇన్ టు ఇన్ఫెక్షన్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టేట్ రైట్ సో ట్రూ అండి సో అలా చాలా మందికి ముఖ్యంగా బాడీ పార్ట్స్లో ఫుడ్ లో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరికైతే ఎక్స్ట్రీమ్ షుగర్ ఉందో అండ్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఖాళీ వేళ్ళ దగ్గర పుండ్లు పడటం ఇలాంటివన్నీ కూడా సో అది కూడా మీరు చెప్పిన రీజన్స్ వల్లే అవుతుందా లాస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ సెన్సేషన్స్ అంటాం మ్యామ్ ఆ సెన్సేషన్స్ పోయినప్పుడు వైబ్రేషన్ సెన్స్ అవి పోయినప్పుడు మనం షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా ఉంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్ స్టాప్ చేయొచ్చు కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటంటే కాంప్లికేషన్ ఒకసారి సెట్ అయిన అయిందంటే రివర్స్ కాంప్లికేషన్ రివర్స్ కావటం కష్టం అంటే పుండ్లు పడితే వాటిని తగ్గించడం కష్టం కష్టం కానీ తగ్గించాలా లేకపోతే మీకు అది లోపల లోపల స్ప్రెడ్ అయిందంటే మీ కాలికే ప్రమాదం చాలాసార్లు పేషెంట్స్ది ఆంపిటేషన్ పోతారు వాళ్ళు అది ప్రివెంట్ చేయాలి మీరు ఎక్కువగా ఇందులోనే స్పెషలిస్ట్ మీ ప్రివెంట్ లాట్ ఆఫ్ ఫుట్ ఫుట్ ఆంపిటేషన్స్ నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఇందాక అన్నట్టు ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎనీ డ్యామేజ్ మన కాలికి ప్రమాదం ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు అంటే మన కాళ్ళల్లో సెన్సేషన్ లేనప్పుడు కాళ్ళల్లో మంటలు ఉన్నప్పుడు తిమ్మిర్లు ఉన్నప్పుడు మనము మామూలు ఫ్లోరింగ్ మీద నడుస్తూ ఉంటే రాళ్ళ మీద నడిచినట్టు అనిపిస్తుంది కాళ్ళు కింద ఆనుతున్నట్టు అనిపించదు మనం ఒక్కోసారి మనకు దెబ్బ తగిలినా మనకి ఏర్పడదు అది అవన్నీ డేంజర్ సిగ్నల్స్ అవైతే ఎప్పుడైతే మనకు ఉన్నాయో ఎంబటే డాక్టర్ గారి దగ్గరని కన్సల్ట్ చేసి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాన్ని మనం రివర్స్ చేయలేకపోయినా కూడా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఇంకెక్కువ డ్యామేజ్ కాకుండా దాన్ని స్టాప్ చేస్తేనే మన కాలు సేఫ్గా ఉంటుంది